はい、皆さんこんばんは。えー、今回は、えー、まだまだ覚えることいっぱいあるんですけど、お面白くないので、えー、モディファイヤーズっていう、ちょっと横道にそれでですね、えー、気分を紛ら,紛らわせるということを数回やっていきます。<笑>あの人間とは弱いものですね。はい。で、コントロール、とコントロールですね。あれごめんなさい。はい、拡大、縮小したかったんですけど。はいでえー、とこちら、モディファイヤーズというのは、えー、ここのですね、えー、とプロパティウィンドウのところの上の,このアイコンがいっぱいこう並んでるんですけど、中、真ん中のホイールボタンを長押しすると、こうやって、えー、とメニューがですね見えてないボタンがこう見えることができます。えー、こっちにいっぱい画面があったときには、ですねおあの小さい人もいると思うんで、えー、特にこの動画を撮ってますからね、えー、と小さい画面でやってるんですけど。ね、こんな感じです。で、えっ、ー、と、このスパナのマーク、これがモデファイヤーズというものです。えー、クリックしまして、アドモディファイヤーって言ったらメニューが出てきますので、どれにしますかっていうのを、えー、聞いていきます。で、これ複数もできるんですけど、まあ、一個一個やっていきましょう。で、えー、多分シンプルデフォームっていうのが一番使われるものだと思います。えー、クリックしますと、プレビューでもうこんな風に。えー、っとですねツイスト、今ツイストってねじってる感じになってると思うんですけど、えーまあ、線っていうか、このメッシュがですね、えー、粗いので、えー、ギュッと<笑>単面でいってますけど、ちょっと分割してみましょうかね。えー、メニューはあーツイストベンド、ベンドって曲げるってことですね。曲がってるんですけど、テーパー、テーパーがついてる、えー、ストレッチ。これをちょっと少しずつ見てみましょう。えー、バーテックスグループとか、まだグループの使い方とかやってませんので、あとオリジンも教えないといけないんですけど、後回しにさせてもらいます。はい、まず分解しましょうかね。えー、モディファイヤーズっていうこのスパラのマークの適用はですね、必ず、えー、とオブジェクトモードでの適用、アプライになります。えー、タブキーで、えー、エディットモードにしまして、えー、あツイストにしますね。で、えー、サブディバイドしてみましょう。何個でもいいんですけど、ラッキー7ぐらいしておきますか。7を入れました。えー、そうするとお、ここの辺がですね、7つに分解されてます。サブディバイドをされました。で、えー、こちらをですね、えー、っと、ギュッとやっていくんですけど、今、0.35 というものなんですけど、左クリックを押しながらすると、ギュッと見えますえっ、ー、と、こっちはマイナス。こうやってマウスが移動してるのが分かりますかね。連続してすることができます。はい、0.7 とかね。こんな感じで。えー、このファクターでどれぐらい、えー、とギュッとするかっていうことこれがファクターですね。どれぐらいの、なんていうんですか方、方向、プラスの方向とマイナス方向ありますね。あと、リミットっていうのをちょっと説明しますと、リミットは、えー、これをですね、ずっとこう上げていくと、下の方、これ下、下がこっちになるんですけど、えー、下が、ここの部分は、えー、斜めにならないっていう、わかります斜めにならない。弱い感じで斜めになって、あとよくギューってなってますけど、それがあずっとこあこの7分割なんで計算できないですけど、えー、それを超えますとですね、えー、っと、なんていうんですか、こんな感じで、だから 40% ぐらいになるとこう制限をかけちゃって、えー、ここはまっすぐで、ここから曲げる、えー、ツイストさせるという、ねじるですか、ああいう感じに。でえー、今度、上の方ですね。上の方はこっちですね。こちらをギュッと下げていきます。同じように、下と反対だったら70あ、75だと、こうか、85か。85。押しながら、すると、こんな感じで、こうなりますね
。で、えー、終わりです。<笑>で、これを終わろうと思ったら、今、エディットモードなんで、えー、っと、アプライすることはできませんですよね。こうやって、モディファイアーズ、キャノトビー、アプライドインエディットモード。エディットモードでは、えー、適用できませんよって言われるので、えー、モードを,を変更ですね。タブキをして、えー、オブジェクトモードに変更して、えー、アプライをするそうするとこんな感じで、えー、と形状が決まってくるということですね OK ですかで、えー、もう一回同じようにしますアプライドですねで、えー、っとシンプルデフォームこれですねデフォームの形状が今度はベンドっていうのをやってみますベンドねじったものをですねさらにねじやっていきますね<笑>、はい。はい。これが元か。で、これはね、えっ、ー、と、ベンドって曲げる感じなんで、ぎゅーっと曲げる感じですね。で、ファクターが同じようにありますので、これを強めにこうすると、こう曲がっていきます。こんな感じで。面白い形状になりますかね。ぎゅっと。で、同じようにリミットがかけれますんで、こっち側が、こうなるところの、えー、曲がらないようになりますね。ちょっとなんか線抜きみたいになりましたけど。はい。こっちも同じようにギュッとギュッと。こんな感じですか。そうすると曲がらない部分がですね、出てくるということですね。ぐちゃぐちゃになりましたね。わかりづらいですね。わかりづらい。はい。<笑>えっと、まあ、複数もできるということで、えー、もちろんあのオブジェクトモードでアプライを最後にしてくださいね、えー、一回ファイルで、えー、ロードファクトリーセッティングします<笑>分かりづらかったので、えー、拡大同じようにコントロールの真ん中ホイールでしますギュッと分かりづらいもう一回やり直す<笑>、えー、モディファイヤーズのデフォームのシンプルモディデフォームですねあでこれを分化しましたね。えー、タブで、えー、サブディバイドの7個ぐらい。まあ、8個でもいいですけど。<笑>こうしますね。で、えー、っと、これをギュッギュッギュッと、ギュッと、こんな感じでなりますよと、えー。こちらリミットかけることができますよという話でした。じゃもうベンドにしちゃおうと。ベンドの場合はこんな感じですね。元の形状が見えてて、今上から見てますけど、そこに対して、ちょっと待ってくださいね。ぎゅっと曲げてるわけですね。こんな感じで。大きい型にこう曲がっていくわけですね。見えますで、リミットをかけるとこんな感じで。ここはもう曲がらない。曲がらないところは出てきてますよね。こっちは反対側ですね。ここが曲がらない。ここは曲がらなくて、この辺ぐらいからぐーっと曲がってるのが、えー、とリミットですね。じゃあテーパー。テーパーは、えー、こんな感じですね。元のものに対して、えー、今リミットかかってるので、はい、リミットを外しますと、下もかかってますね。で、で、まあ、0, 0がかかってない状態。こういうテーパー。テーパーって、えー、こういう開がり。みたいなやつですね。がテーパーです。大丈夫でしょう。反対にするとこ,こんな感じで。こんな感じで。ですね。あとストレッチか。ストレッチ。はい。ストレッチはこんな感じ。数字が変になってるんでこんな感じでマイナスなんでまずプラスまで戻しましょうまだマイナスほいほらこんな感じでストレッチって感じですかプラスにするとずっと伸びていくわけですね今度は縦に今マイナスだったって横にベターってなってましたで、ここを四角、リミットをかけようと思ったら
、えー線が遅くなっているのでもうちょっとどっちかなつなげたつながってる感じでしょうかね少などんな感じですかなんか大きい台みたいな感じですけどで、えー、同じですねこれ OK でしたらあアプライあのオブジェクトモードにしてアプライしてもらったらいいですでこれなんですけど、アドモディファイヤーズっていうのがこうやってこういっぱいあるんですけど、これさらにですね、こうやって追加することができるんですよ。まあ、違うのでもいいんですけど。そうすると、これをですね、こんな感じで、えー、今度ベンドしちゃおうと。両方、あの、加算っていうか、することができるので、これ、あの適用してませんけど、えーやめたいというときには、バツしてもいいですし、ちょっとコピーでしようかなと思ったら、またコピーで同じように追加されますので、ね、ストレッチが2つここにいますよね。でこれで上とか下とかできますんで、まあ、いっぱい言いたいことはありますけど、これぐらいにしておきましょうか。今日はあのモディファイヤーズという気分転換のですね変形のところをやってみました。最後、アプライというオブジェクトモードでアプライをすると変形完了という形になります。以上です。